哈喽，大家好，这里是阿浪。金庸先生创作的武侠小说中，行走江湖的大侠除了拥有绝世武功之外，往往也有神兵利器傍身。这些武器是江湖中的重要组成部分，剑则是最为常见的一种武器。像独孤求败、风清扬都是顶级的剑客，其他用剑的高手更是不计其数。虽然用剑的人很多，宝剑的数量却不是很多，而且书中的宝剑都有独特的特点及故事，并不仅仅只是一柄利刃那么简单。金庸先生在创作他们的时候也有自己的深意。下面，阿浪就为大家盘点一下金庸武侠小说中的十把顶级宝剑。金蛇剑是碧血剑中的宝剑，原本是五毒教的镇教三宝之一。整柄剑就像是一条蛇盘踞而成，蛇尾是宝剑的剑柄，吐出的蛇信则是剑尖。因此，金蛇剑的剑尖分为两叉，加上这把剑是黄金打造而成，因此得名金蛇剑。因为这柄剑造型独特，所以它也有很多不同的用处。金蛇剑法精妙无比。当年夏雪宜为了报仇去云南求毒药，结果遇到了何红药，他骗到了何红药的真心，拿到了五毒教的镇教三宝。后来他凭借金蛇剑和金蛇剑法报仇，还闯出了金蛇郎君的名号。之后夏雪宜被石良五老所害，之后被何红药救出。可是他不愿意听命于何红药，最终藏身在华山的密洞，并把金蛇剑刺在崖壁之上。后来，袁承志得到了宝剑以及秘籍。练成秘籍之后，他凭借自己高强的武艺，协助闯王抗击清军，还因此和五毒教有了联系。最后，他也将金蛇剑法传给了何铁手，五毒教重新拥有了金蛇剑的传承。君子剑和淑女剑也是金庸小说中另一对双剑合璧的剑器，出自《神雕侠侣》。本来是绝情谷主公孙止的私藏，在与杨过和小龙女比武时，被杨过跳前走。还打败了公孙止。与其他宝剑不同，这对宝剑的造型非常的独特。它没有尖头，也没有剑锋，看起来完全不像宝剑，倒像是黑色的木片。然而，两把宝剑寒气逼人，而且非常的锋利。两把宝剑造型完全一致，甚至都有很强的磁性。两者靠近之后会吸到一起。虽然两把剑是公孙止所藏，但是他却没有使用它们，而是使用了一把和他们造型类似的黑剑。倒是杨过得到这一对宝剑之后。和小龙女联手使用玉女苏金剑法，震惊了江湖上的一众高手。杨过在山谷中用君子剑和毒蟒决战，结果君子剑被蟒蛇体内的紫薇软剑砍出几个缺口，再就没有出场过。后来小龙女学会了双手互搏，一个人使双剑就可以大战金轮法王加蒙古三杰，再加全真五子，也是让人心旷神怡，佩服的五体投地。而且这把剑还是铸造以天剑和屠龙刀的辅料之一，可以说很是重要。真武剑是武当创始人张三丰的配件，这把剑造型奇古，锋利无比。张三丰年少行走江湖之际，这把宝剑一直伴随在他的左右，也帮助他击败了很多邪教之人。不过，等到张三丰晚年之后，他也很少使用这把宝剑。这一点和阴天正曲类似。一方面，当时张三丰的武功已真化境，不需要真武剑这样的宝剑，已然可以独步武林。另外，晚年的张三丰已经厌倦了打打杀杀，自然不需要武器半身。之后，真武剑一直都是武当的镇山之宝。可是后来，他被日月神教所偷，遗失了多年。直到《笑傲江湖》中，由人应用还给了当时的武当掌门冲虚道长，宝剑这才物归原主。凝碧剑这把宝剑是书剑恩仇录中张昭仲所持有的宝剑。这把宝剑剑如其名，其外观青光耀眼，如同一泓碧水，非常的漂亮，同时也非常锋利。张昭仲是武当派的三弟子，江湖上人称火手判官。他在武学上很有天分，平时也非常的用功。在武当的众多师兄弟中，武功最为高强。可是他却不似其他弟子一般淡泊名利，反而挖空心思想要博得功名，最终成为了清廷的鹰犬。武功本就高强的张昭仲，再加上凝碧剑这样的宝剑，他成为了红花会众人的大麻烦。在和红花会众人交手的时候，他就依靠凝碧剑压制陈家洛。并从无尘道人的攻击下脱身，张昭仲可以说是一个彻头彻底的恶人，为了自己的官位和前途坏事做尽。最终，他身陷狼群之后，还和前来营救自己的师兄陆飞清大打出手，最终命丧狼口。直到生命的最后时刻，张昭仲才恢复了理智，并用自己的身体护住了师兄。凝碧剑也被陆飞清带回。白虹剑是《倚天屠龙记》中白眉鹰王殷天正年轻时的配件。白虹剑是一柄难得的宝剑，白眉鹰王殷天正早年间偶然得到这枚宝剑，
凭此剑闯荡江湖，立下赫赫威名。后来他修习鹰爪功，便很少使用剑法，此剑就被作为配饰悬挂腰间。在六大派围攻光明顶之际，他将这把宝剑交给了化名曾阿牛的张无忌，对抗灭绝师太手中的倚天剑。白虹剑在当时也是江湖上有名的神兵利器，虽然锋利，可是，在倚天剑面前依旧不堪一击。灭绝师太一招就斩断了白虎剑。张无忌也因为弄断了外公的宝剑，愧疚了一番。青钢利剑是独孤求败弱冠前的武器，他凭此剑与和硕群雄争锋，闯下赫赫威名。后来他的剑道精进，从利剑级进入软剑级，于是弃青钢利剑不用，开始使用紫薇软剑。青钢利剑乃是以稀世金属锻造而成，青光闪闪，锋利无比，独孤求败一直带在身边，一直到隐居山谷时才将其埋入剑中。与紫薇软剑、玄铁重剑并列，后被杨过发现而重见天日。武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。倚天不出，谁与争锋？倚天剑是郭靖黄蓉夫妇熔炼玄铁重剑后打造的宝剑，后来夫妇两人将倚天剑传给了自己的小女儿郭襄。郭襄创立峨眉之后，这把剑一直为峨眉派掌门人所有。倚天剑削铁如泥，不仅阴天正的白虹剑在他面前不堪一击。小昭的手铐脚镣也在倚天剑面前应声而断。不过倚天剑最为珍贵的还是它里面暗藏的九阴真经，江湖上只有峨眉派知道这里面的秘密。后来周芷若机关算尽，得到了屠龙刀和倚天剑，并拿到了里面的九阴真经以及五步遗书。不过为了取书，这两把神兵也就此损坏。玄铁重剑是神雕侠侣中杨过使用的宝剑，这把剑原本是独孤求败的配剑。后来被杨过所得，他也在神雕的指导下学会了独孤求败的精妙剑法，同时掌握了精妙的内功心法。和其他的宝剑不同，玄铁重剑非常沉重，全身剑长三尺，重六十四斤。正所谓重剑无锋，大巧不工。虽然玄铁重剑并不锋利，但是杨过领悟了重剑剑法之后，凭借一把重剑无敌天下。后来为了协助郭靖黄蓉夫妇守襄阳，杨过将玄铁重剑留给了他们。随后，这把重剑被夫妻二人熔炼打造成了倚天剑和屠龙刀，一把神兵就这样消失了。紫薇软剑乃是真正的剑中王者，剑身柔软，所以在对战的时候有很多的妙用。加上它本身锋利无比，也算得上是顶尖的神兵利器，连独孤求败都忌惮其锋芒，因其太锋利奇异，连他都无法掌控，使他误伤了意识。他心有愧疚，又觉得此剑不祥，于是将其弃入深谷中。剑种中并未埋藏紫薇软剑，而杨过后来也没见过紫薇软剑，所以读者皆不知紫薇软剑到底是什么样的，有何威力。实际上，在旧版小说中，紫薇软剑却出现并被杨过所得。独孤求败将软剑弃之深谷后，某一天一条大蟒蛇误吞了紫薇软剑，后来蟒蛇与神雕相斗，杨过助阵神雕，并以君子剑砍击蛇腹，不料君子剑竟被蛇腹中的紫薇软剑斩断。杨过杀死蟒蛇，从蛇腹中获得紫薇软剑，并带回郭芙。不料与郭芙冲突时，被郭芙一只斩断他的手臂。在他手臂斩断之前，他与淑女剑格斗，淑女剑应声而断。紫薇软剑之威恐怖如斯，怪不得连独孤求败都难以驾驭。黑白双剑是《侠客行》中玄苏庄庄主石青、敏柔夫妇的配剑。这两柄宝剑一黑一白，锋利异常，平日里和两人形影不离。也可以看作是两人身份的象征。双剑合璧的石青敏柔夫妇，也可以和顶尖高手有一战之力。这两柄剑虽然非常的宝贵，但是当夫妻两人得知自己的儿子犯错之后，果断将这一对宝剑留在了凌霄城赔罪。这也符合两人一直以来黑白分明的行事风格。不过后来这对宝剑被吸烟客夺去，为此夫妇两人还和雪山派产生了一些争执。在金庸先生的小说中，虽然有很多的宝剑，可是这些宝剑并不是故事的主角。也没有一个侠客是因为宝剑无敌于天下，更多的时候，金庸先生是通过宝剑来让角色的塑造更加的完整。比如独孤求败的三把宝剑：青钢利剑、紫薇软剑以及玄铁重剑，不仅反映了他武功的进步，更是体现出他对剑理解的变化，最终才达到了人剑合一、万物皆可为剑的境界。而张三丰的真武剑和白眉鹰王在年长之后弃用自己年轻时的配件，也可以看出他们心境上的变化。虽然两人和独孤求败不同，不在剑道上钻研，可是这里面也有异曲同工之处。而且宝剑对侠客性格的塑造也是很有帮助的。比如君子剑和淑女剑，虽然是公孙职所藏，但却在杨过的手中才能发挥出威力
，这是因为使用这对剑需要联手，和杨过小龙女情投意合不同，陷害妻子求千尺的公孙止自然没有办法使用这对宝剑，这也加深了两对恋人之间的对比。石清敏柔夫妇的黑白双剑，也是两人黑白分明性格的写照。不过，虽然玄素庄中有一块黑白分明匾，可是夫妻两人行事并不是完全的黑白分明，他们也会偏袒自己的孩子。在得知宝剑丢失后，明明雪山派已经给出了承诺，却还要无理取闹。虽然这和夫妻两人平日行侠仗义的行为不同，却也让他们的性格更加丰满，以至于倚天剑、金蛇剑和凝碧剑，他们才更像是一柄真正用于作战的宝剑。不过与此同时，他们也是推动剧情发展的关键，因此他们的意义也并不限于宝剑本身。我们在读金庸先生的作品时，与其比较哪一把神兵更加锋利，倒不如挖掘出他与角色之间的意义。以及金庸先生想通过他表达出的对人生和侠义之道的思考，相信大家一定会有更多的乐趣和收获。在金庸的武侠作品中，除了玉女剑断代比较严重之外，其他小说几乎都是可以按照时间顺序进行历史排序的，他们全部都在一条历史线上。比如《天龙八部》中丐帮的打狗棒棒、降龙十八掌和大理一阳指等武功，都在《射雕三部曲》中出现过。而《射雕三部曲》中独孤求败和张三丰所流传下来的武功，也在《笑傲江湖》中出现过。《碧血剑》中也提到华山派的开山鼻祖姓封。是位非常开明的老先生，在传授弟子武功时，他不仅倾囊相授，还鼓励弟子自创武功。从他的姓氏和做事风格来看，这位祖师爷很有可能就是大侠风清扬。也就是说，从《天龙》一直到《碧血剑》《鹿鼎记》这些明清时代的作品中，依然能找到曾经小说中辉煌的影子。但是不知道为何，从最初的传统的英雄主义加持，每一个主角和配角都在线的情况，可是慢慢发展到后期，总有一种后劲不足的感觉。整个江湖武功都呈现出了下降的趋势。天龙时代出彩的武功数不胜数，三兄弟所继承的包括丐帮、逍遥派、大理段家、少林寺，还有其他角色：姑苏慕容、西夏一品堂、星宿派、三十。六洞主、七十二岛主等等，各派有各派独一无二的武功，每一项武功可能发展到后世，都令后人瞠目结舌。天龙时期应该是整个小说中最好的武学时代，但随着这一代武学的凋落。传承到后世，慢慢将二流武学变成了绝世武功。比如一阳指，整个江湖更多的牵扯了政治的斗争，天下武功高手也没有天龙时期百花齐放，高手只集中于武绝之列，未被列入武绝的高手也基本上少之又少。整个江湖上只有四绝，周伯通和裘千仞等寥寥数人。虽然陈玄风、梅超风和丘处机等人也是这个时代的佼佼者，但是他们和这六大顶级高手之间差距却是天壤之别。在桃花岛时，郭靖的实力已经强过了梅超风等人，但是面对五绝之一的欧阳锋，郭靖也仅仅能接他一掌而已。而郭靖接欧阳锋一掌，足以让东邪西毒北丐三大高手对其刮目相看。由此可见，梅超风等人。和武绝的差距有多大？随后到了倚天时代，武侠人物最厉害的人物就是张三丰和张无忌了。绝野大师作为跟上一部《神雕》联系的人物，临终前将《九阳真经》这本书传授给了张三丰和郭襄。有了武当与峨眉这两个正派和崛起的名教。中原门派武功算是靠这三脉将其重回武学巅峰，当然这绝对比不上前两个朝代。渐渐的，到了笑傲江湖的时候，仿佛这些人对于武学造诣的追求，全都集中在了一本《辟邪剑谱》上，它还是《葵花宝典》的残本，而《葵花宝典》也直接导致了华山派的剑气二宗大战。华山派遭到了前所未有的一场损失，致使武林直接走向衰败，而后世少林、武当的兴起和五岳剑派的联盟，才能与一个日月神教对抗。而碧血剑，九徒个人认为，它的结束已经算是一个武学时代的终结。碧血剑中，除了华山派，再也找不出一个厉害的高手。
，江湖上排名前十的高手中，有一大半都是华山弟子。华山派一家独大，局面相当明显。那么江湖上的变迁很迅速，使得中原武学一次又一次的没落。而至于造成这样的没落，其实也分为几个关键性的节点。第一个节点为黄商，独孤求败的这个中间人物，对于武侠的传承和发展有一个断代和大洗牌时期。从天龙八部时期到射雕这个阶段，你有没有发现一个特点？就是这段时期，除了大理段氏的一阳指和丐帮的降龙十八掌局打狗棒法，逍遥派的武功基本上没有得到传承，而且出现的新型武功并没有原来绝世武学的身影，反而是将九阴真经奉为了武学金字塔。不管是射雕武学时期，还是后来郭靖的传承，都有这个意味在里面。射雕到神雕时期，因为时间挨得太紧，并没有出现什么武学衰退。只能说之前出彩的武林高手都变老罢了。此阶段算是男主角杨过的高光时刻，而他的传承正是断代党中间未出场的独孤求败。独孤求败虽然武功天赋极高，但并未传承，而且在他所在的年代，几乎排得上号的高手都拜倒在他的剑下。也就是说，这段时间的大换牌也直接导致了从射雕武侠已经呈现出了衰败的趋势。第二个阶段，神雕到倚天时期，这一时期最大的秘密莫过于郭靖、黄蓉夫妇战死襄阳之后，把九阴真经和五木遗书藏于剑中，而中间的张三丰和郭襄并未得到这些传承，只学到了九阳神功。百年时间中，并没有多少的高手出现。这段时间内，其实江湖上除了明教之外，最厉害的门派数得上的是武当派。张三丰凭借着自己的武学造诣，创造了许多的道家绝学。但最重要的是，培养了武当七侠。即便是每个人并未全部学精，但却将武当派精髓传承了下去。可显然，从武当七侠之后，基本上无人继承。第三代张无忌与赵敏浪迹天下，而宋青书惨死，下一辈中基本上没有传承人。因此，从这里开始，以上人物的积累的武侠时代一去不复返，再无重造的机会。《笑傲江湖》中，整个武当派只有冲虚道长一位堪称一流高手。如果不是在结局时任盈盈将太极拳经还给武当，张三丰一生的心血很有可能就付之东流了。第三，《笑傲江湖》的派别斗争以及武功秘籍的争夺。已经上升到了一种无法挽回的地步，导致整个江湖的精华武功全部失传。在笑傲时期，完全充满着权力的欲望，一点儿都没了之前对于武学的纯粹。整部书中，从华山派内斗开始，到五岳剑派分裂，再到后期的日月神教分裂，这一系列全都是围绕着阴谋和背叛。武功传承的发展，好像只在男主角令狐冲身上看到。独孤九剑、西星大法和易筋经,经，但岳不群却重开思过崖，引五岳剑派的剩余弟子去学习本派剑法，结果五岳剑派弟子又被左冷禅斩杀殆尽。武功自此也基本上处于全部失传的状态。到了以明朝后期为历史背景的碧血剑时代，整个江湖就只剩华山派一家独大。排名江湖前十的高手中有五六个是华山派的弟子。出现这种情况是华山派的幸运，却是整个中原武林的不幸。至此，天龙时期百花齐放的中原武学时代一去不复返，也自此，金庸传统的武侠时代也落。下了帷幕，接着开启的是一个令人瞠目结舌的江湖时代。韦小宝就是那个另类的不会武功的男主角，整个话题的方向开始跑偏。有人说，金庸这样构造其实就像是一种英雄主义的结束。平民生活的开启，当你在豪情万丈的武侠世界中经历着不一样的侠客人生，但最终的落脚点还是平凡人，因为那些绝妙武功，普通人一生都不会遇见。仗剑走天涯的潇洒自如离你很远，最后到了梦醒时分，你还是那个生活在市井中的韦小宝。只是你还没有人家的好运气，遇见生命中的大贵人。金庸笔下十强指法和剑法排名震撼出炉，想知道哪些绝技上榜，快来一探究竟。金庸笔下的十强剑法排名，第十名为金蛇剑法。
，乃是金蛇郎君下雪姨及其亲传弟子袁承志的招牌武学，源自五毒教。金蛇剑法诡谲多变，灵力异常，恰似金蛇出击，技训极又精准且狠辣。金蛇剑法的招式包含字打、劈、削，虽说精妙，然而类似的剑法，诸如柔云剑法、玉箫剑法等数不胜数，甚至其中不少剑招看似毫无用处。但配合专属的兵器金蛇剑施展，便诡异至极。剑尖的两叉既能斩刺，也能勾住敌人的兵刃，到拖鞋戳皆能伤敌。那些看似无用的招式，借助金蛇剑施展，却都成为厉害的招式。精妙的剑法与诡异的兵器，在金庸笔下屡见不鲜。然而，能够将二者完美融合，且达成一加一大于二效果的，却寥寥无几。金蛇郎君下雪姨，性格乖僻，为人阴毒。这诡异莫测的金蛇剑法，更像是为他量身定做，令江湖之人闻之色变。第九名为辟邪剑法。此剑法虽名为辟邪，实则可说是最为邪门的剑法。欲修炼此神功，需挥刀自宫，有林远图从《葵花宝典》的残篇中领悟而来。其根源在于《葵花宝典》，仅获取其中一二精髓，修炼之后威力不凡。使用此剑法之人，个个动作敏捷诡异，外人难以知晓其招法名目，只晓得其招式荒诞离奇。唯一的特点便是速度极快，将速度发挥到了极致。此剑法应当称得上是速成剑法之首，只要舍弃二两肉。武功便能在短期内大幅提升。岳不群、林平之皆是自宫练剑，短期内成为武林的一流高手。但毕竟源自《葵花宝典》，且仅得其中一二精髓，强大如《葵花宝典》。林狐冲在对战东方不败时也能察觉出破绽，只是受限于自身修为，再加上东方不败速度极快，无法抓住并击破。而辟邪剑法更是破绽众多。岳、林二人也只是凭借辟邪剑法出其不意，突然发难。别人未曾见过，难以防备。相较于同期的方正、冲虚、任某行、林狐冲等人，还是有所不及。第八名为正反两仪剑法，在《倚天屠龙记》中，乃是昆仑派与华山派依据八卦演化而出的剑法。虽然繁杂，然而若研习精通，便能化解万物。剑法存在六十四种变化，高深莫测，一般人基本难以破解。在光明顶上，张无忌曾与何太冲夫妇交手，倘若不是何太冲夫妇学艺不精，再加上周芷若从旁指点。即便张无忌有神功傍身，也难以获胜。在金庸的武侠世界中，华山派由全真七子中的郝大通所创立，而郝大通在全真七子中并不出众，在当时的武林中武学造诣也并非顶尖，所以基于全真剑法演化而来的正反两仪剑法，上限存在局限，不会特别卓越，但在倚天时期也算是不俗。第七名为全真剑法，由天下武学第一的中神通王重阳所创，变化精妙细微，与全真心法相辅相成。全真剑法七剑七式，总计四十九招。全真剑法人人均可修炼，但精通极为困难。可一旦练成，便是威力极大的剑法。王仲阳所创的剑法威力毋庸置疑。林朝英也会针对此剑法创作出玉女剑法。试想一下，倘若全真剑法不值一提，林朝英赌气时便不会针对全真剑法。全真剑法之所以声名不显，原因还是在于全真七子天赋有限，无法为其扬名。第六名为玉女素心剑法。为古墓派创派祖师林朝英所创，此剑法要求男子使用全真剑法，女子使用玉女剑法，二人双剑合璧，威力巨大。若男女二人是情侣，那么其中的精妙之处便能充分展现，威力更强。杨过和小龙女初入江湖，便凭借此剑法击败了不可一世的金轮法王。缺点便是必须是情侣，并且心意相通，相亲相爱，才能发挥出最大威力。若是夫妻，威力反而会有所减弱。后期小龙女学会双手护魔术，在重阳宫大战中，左手全真剑法，右手玉女剑法，一人面对金轮法王等一众蒙古高手也不落下风。玉女素心剑法的威力可见一斑。第五名是太极剑法，由武当派的创派祖师张三丰在晚年于太极拳的基础上所创。太极剑法讲究阴阳协调，水火相济，追求以防御为进击，以柔克刚，深深契合道家的真谛。此剑法轻盈灵动且柔和，连绵不断。注重剑意而非剑力，无论剑的轻重都能运用自如，潇洒飘逸，形与神完美融合。太极剑法博大精深，修习的门槛颇高。其中的集大成者，当属张无忌。在武当山一战中，张无忌出袭太极剑，便能战胜凭借以天剑之锋利的剑术高手阿大。而在《笑傲江湖》里，冲虚也凭借毕生精心钻研的太极剑法，成为任我行所敬佩的三个半人中的半个。第四名是独孤九剑，这是剑魔独孤求败在三十岁前与和硕群雄争雄。败尽天下英雄的剑法，独孤九剑倡导以无招胜有招，旨在预先洞察敌人的破绽，进而破除对方的招式。独孤九剑分别为总决式、破剑式、破刀式、破枪式、破鞭式、破锁式、破掌式、破剑式、破气式，能够破除天下所有武学。仅总决式就有三百六十种变化，总计上千种变化，非悟性极高之人难以练成。
独孤求败，凭借此剑法败尽天下武学，当世无敌。而他的传人风青阳、令狐冲，在他们所处的时代，独孤九剑同样是无敌的存在。一个人的剑法在当世无敌，在后世传人的世界里也依旧无敌，并且独孤九剑不太依赖高深的内功，这样的剑法几乎达到剑道的巅峰。第三名是玄铁剑法。这是剑魔独孤求败在独孤九剑之后的又一剑道进阶成果。后来杨过在神雕的指导下修炼至大成，玄铁剑法重剑无锋，大巧不工，刚柔并济，轻重缓急，能够随心掌控，远胜于世间诸多精巧的剑招。一力将实惠，无招胜有招。配合六十四斤的玄铁重剑以及高深的内功，在平凡的招式也能释放巨大的威力。在重阳宫大战中，杨过修炼玄铁剑法仅数月，前期嚣张不可一世的金轮法王都难以抵挡其一回合。第二名是六脉神剑，由大理开国皇帝段思平所创，被称作武学巅峰上的两大瑰宝之一，与少林一金精相媲美。此剑法入门极为艰难，需要极其深厚的内力，练成之后能够从手指发出无形的剑气，将剑意转化为剑气。段誉练成六脉神剑后，强大如乔峰也难以招架。年轻一代的杰出人物慕容复，在六脉神剑面前毫无还手之力。第一名是月女剑法。在春秋战国时期，牧羊女阿青从白猿身上领悟的一套剑法，也是金庸武学体系中的首部剑法。阿青出场时，仅凭一根竹棒，一招就击败了吴国的成名剑士。越国的剑士没有学到阿青的一招剑法，仅仅是亲眼目睹了神剑的影子。越国武士的剑法便已无敌于天下，阿青更是凭借此剑法缔造了三千越甲不可敌的武林神话。纵观金庸的武林世界，无人能有此战绩，所以越女剑法位居第一。接着再来讲一下。金庸笔下十强之法，第十名为玄天指，乃是《笑傲江湖》中江南司有李老二黑白子的看家绝技，是一种能够以手指发出内劲，使水凝结成冰的点穴指法。其共有九式：料峭春寒、寒风侵击、风刀雪剑、凌寒冻速、冰雪严寒、天寒地冻、折交剁指、举步维艰、天凝地闭。从这些招式的名称便能看出，玄天指属于阴气指法。通过点中他人穴道，发出极寒的真气，侵入人的血脉，使人的血脉冻结。第九名为大理金刚指，这是西域金刚门的绝学，源自少林，是一种高超的独门硬功。擒拿之法以深厚的内力作为基础，变化多样，练成之后能够裂石碎金，威力巨大。中此招者，除非有独门秘药黑玉断续膏，否则无药可医。在《倚天屠龙记》中，武当的于代言，因离庭先后被大理金刚指所伤，全身瘫痪，武功尽废。第八名为幻音指。这是慧元霹雳守成坤的看家绝学，是一种阴寒狠辣的指法，是除玄冥神掌之外的另一阴毒武学，类似于生死符，将极寒的真气灌注于指尖，打入对手体内，中者会被阴毒缠身，极寒真气会随着内力在四肢百骸游走，非纯阳内力无法化解。在光明顶一战中，程坤平借幻阴指偷袭并重伤明教的七大高手，第七名为弹指神通，这是武学之一，东邪皇药师的招牌武学，与一阳指齐名。通过手指弹出细碎的事物进行攻击，精妙深奥，指力通神，天下无双。内力越高，威力越强。在射雕中，黄药师凭借弹指神通，将参仙老怪戏弄得毫无还手之力。在神雕时期，更是能够在百丈之外，将金轮法王手中的金轮击得颤动，威力着实不凡。第六名为一阳指，这是大理段氏的独门绝学，既能够用于攻击敌人，又能够治病救人，是一门高深的点穴指法。运功时以十指点穴，初指可慢可快，慢时潇洒飘逸，快时犹如电光火石，既能够贴身攻击敌人的穴道，以中击敌，修炼至大成，还能够凌空发劲伤人，威力极大。一阳指的修行门槛不高，大理段氏人人都能修炼，即便是大小五也能初步入门，只是造诣有所不同。第五名为菠萝叶指，属于少林七十二绝技之一。由达摩堂专门研究，是一种凶悍强横、威力惊人的执法武功。修炼多罗叶指需要以深厚精湛的气功内力作为驱动，攻击时出指迅速无比，而且指力刚猛霸道。修炼到出神入化的境界，可以在片刻之间十指连续点击，如同多罗花绽放，能够隔空将巨大的石块一指击碎。在《天龙八部》中，鸠摩智曾凭借深厚的内力小无相功，催发出威力惊人的多罗叶指。枯龙等一众天龙寺的高僧看到后都震惊不已。第四名为摩诃指，同样是少林七十二绝技之一，由达摩堂专门研究，是由少林挂丹和尚七指头托所创立。其修炼功法与少林的传统功法大不相同，纯粹走刚猛的路线，不能与降魔掌等大部分少林的柔和功法同时修炼，极易导致内息冲突，走火入魔。在少林几乎无人修习，后来被鸠摩智所得，凭借小巫相功催使，修炼至大成境界。在少时山一战中，其威力充分展现，刚猛无比。这一惊人的指法才被众人所知晓。
，第三名是拈花指，也是少林七十二绝技之一，由达摩堂专门研究，源自佛祖拈花迦叶一教，实际上是软弓外壮之术，属于阴柔的劲道，出指轻柔，却蕴含奇妙的劲道。修炼拈花指法，专门练习指头的拈劲，内外一同修炼，内修阴柔，外练阳刚。功成之后，用三根手指拈取物品，无论多么坚硬的石头，都能应指而碎，能够在无形中伤人。是《天龙八部》中少林高僧玄度大师的拿手功夫。第二名是无香截指，属于少林七十二绝技之一，由达摩堂钻研，无我无香，无虚无实，无真无假，是七十二绝技中最难修炼的功法之一。在《天龙八部》中，也只有玄悲大师习的。无香截指威力惊人，是以极其深厚的纯阳内功作为基础，施展时指尖会发出炽热的真气，中此招的人必定全身焦黑，如同被火烧过一般，几乎无法救治。无相结指凶悍霸道，与佛门的真意大不相符。修炼之人少之又少，一旦练成，便能威力惊人，可以一跃成为一流高手。第一名是参合指，乃是慕容家族的家传最高武学，由慕容荣成所创立，号称威力不逊色于六脉神剑，神奇精妙，举世无双。参合指在《天龙八部》中仅有一次展现，在少室山大战时，慕容博现身，伸出食指，凌空连续清点三下，断正纯和八天时，便感到胸骨一阵麻木，当即摔倒。二人起身，惊恐不已，知晓慕容博手下留情，否则这两个虚点就要了二人性命。慕容博仅仅修炼参合指一二，便有如此威力，可以想象精通之后，其威力必然无穷无尽